എപ്പിത്തീലിയൽ മീസെൻഖൈമൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇതിൽ ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് പെർമിസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അതായത് ഹോവാർഡ് ഹോൾസർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസിന് മൂന്ന് മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ ഇൻട്രാക്ഷനും പെർമസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസും അതിൽ ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് നെസസറി ആണ് എ സിഗ്നൽ ഫ്രം ഇൻഡ്യൂസിങ് സെൽ അതാണ് ഇൻഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അത് അതുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഡ്യൂസർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ അവിടെ നടക്കുകയില്ല അതിനനുസരിച്ച് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് അതായത് അതിനായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സെൽസിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എ സിഗ്നൽ ഫ്രം ഇൻഡ്യൂസിങ് സെൽ ഈസ് നെസസറി ഫോർ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ന്യൂ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ദ റെസ്പോണ്ടിങ് സെൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൻ എൻ ഒപ്റ്റിക് ഫെസിക്കൽ ഈസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി പ്ലേസ്ഡ് അണ്ടർ എ ന്യൂ റീജിയൻ ഓഫ് ഹെഡക്റ്റോഡം ആൻഡ് കോഴ്സസ് ദാറ്റ് റീജിയൻ ഓഫ് എക്റ്റോഡം ടു ഫോം എ ലൻസ് ഒരു ഒപ്റ്റിക് വെസിക്കൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി അതിനെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു റീജിയൻ ഹെഡക്റ്റോഡം അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റീജിയനിൽ വെച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റീജിയനിൽ ഹെഡക്റ്റോഡം എന്തായിട്ട് മാറും ലെൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് മീസൈമൽ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് മീസൈമൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് മീസൈമൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് വേർഷൻ ഏഴ്സസ് പെർമിസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഡ്യൂസർ ആവശ്യമാണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂവിന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി സ്പെസിഫൈഡ് ആണ് പക്ഷേ അതിനൊരു എൻവയൺമെൻറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് പെർമസീവ് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ റെസ്പോണ്ടിങ് ടിഷ്യൂ നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫൈ സ്പെസിഫൈഡ് ആണ് ആൻഡ് ദ നീഡ് ആൻ ഓൺലി ആൻ എൻവയൺമെൻറ്റ് ദാറ്റ് അലോഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദിസ് ട്രേറ്റ്സ് ഇൻഡ്യൂസർ ഇവിടെ നെസസറി അല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു സെല്ലിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇതിന് അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പിത്തിരിയൽ മീസൈൻഖൈമൽ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ റീജിയണൽ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ റീജിയണൽ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസ്പോണ്ടിങ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ എൻവയൺമെൻ്റ് ആണ് എക്സ്പ്രഷനെ അലോ ചെയ്യുന്നത് കുറേ ടിഷ്യൂസിന് അതായത് മെനി ടിഷ്യൂസ് നീഡ് എ സോളിഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചില ടിഷ്യൂസിന് ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഫൈബ്രോ നെക്റ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാമിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുള്ള ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഈ ഫൈബ്രോ നെക്റ്റിനും ലാമിനും ആണ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ സെല്ലിനെ അൾട്ടർ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇനാബിൾ വാട്ട് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബി ഡിറ്റമിൻ ടു ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് വേറെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഓർഗൻസിലും എന്തുണ്ട് എപ്പിത്തിലി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മേസം ഗെയിംസ് ഉണ്ട് റീജിയണൽ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്ക് ക്യൂട്ടേനിയസ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫോമേഷൻ പറയേണ്ടി വരും ഇവിടെ ചിക്കിൻ്റെ ക്യൂട്ടേനിയസ് സ്ട്രക്ചർ ഫോമേഷനിൽ സ്കിൻ കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് മെയിൻ ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഔട്ടർ എപ്പിഡേമിസ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം എക്റ്റോഡേമിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഡേമിസ് ഡേമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മിസൈൻഖൈമൽ ടിഷ്യൂ ആണ് ദ ഡിറൈവ് ഫ്രം മിസോഡം ഓക്കെ ചിക്ക് എപ്പിഡേമിസ് ഒരു സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു പ്രോട്ടീൻ അവിടെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോട്ടീൻ എവിടെയാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെമൽ സെൽസിൽ അപ്പോൾ ആ ഡെമൽ സെൽസിന് കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ്
ഫീറ്റ് ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ വിങ്സും അതായത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡെർമൽ മീസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വിങ്സ് ആണെങ്കിൽ വിങ് എപ്പിഡേമൽ എപ്പിത്തീലിയം ചേർന്നിട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടുമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിങ് ഫെതർ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറെ പറയുകയാണെങ്കിൽ റീജിയണൽ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഇൻഡക്ഷനിൽ വിങ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഓർ എപ്പിഡേമസ് വിങ്സ് മിക്സൽ ഗെയിമൽ ടിഷ്യൂ ചേർന്നിട്ട് വിങ് ഫെതേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ വിങ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ തൈ മീസംഖൈമൽ ടിഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ തൈ ഫെതേഴ്സും വിങ് എപ്പിത്തിലെ ടിഷ്യൂ ഫൂഡ് മീസംഖൈമൽ ടിഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ക്ലോസും സ്കെയിൽസും ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മീസംഖൈം ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പം മീസംഖൈമ് വിങ് മീസംഖൈമിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ വിങ് ഫെതേഴ്സും തൈ മീസംഖൈമൽ ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ തൈ ഫെതേഴ്സും ഫൂഡ് മീസംഖൈമൽ ടിഷ്യൂ എന്നാണെങ്കിൽ ക്ലോസും സ്കെയിൽസും ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റീജിയണൽ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മീസംഖൈം ഹാവ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് റോൾ ദ സെയിം എപ്പിത്തിലും ഡെവലപ്പ് സ്ക്യൂട്ടേനിയസ് സ്ട്രക്ചർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റീജൻ ഫ്രം വിച്ച് ദ മിസംഖൈം വാസ് ടേക്ക് ഇനി അടുത്തത് ജെനറ്റിക് സ്പെസിഫിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ജെനറ്റിക് സ്പെസിഫിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എപ്പിത്തിലിയൻ മീസംഖൈമൽ ഇൻട്രാക്ഷനിലെ ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മിസംഖൈമാണ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പിത്തിലിയത്തിനെ അത് ആ ഒരു ജീനെ എന്തായിട്ട് മാറണം ആ ജീനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറണം എന്ന് ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മീസംഖൈമാണ് ഫ്രോക്ക് ടാഡ്പോൾ ഓൾസോ ഹാസ് എ ഹോണി ജോ വിത്തൌട്ട് ടീത്ത് വെർ സെലമാൻഡർ ഹാസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഹോണി ജോ വിത്തൌട്ട് ടീത്ത് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ജോ അതായത് ഓർഗൻ സ്പെസിഫിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ സ്പെസിഫിസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മീസംഖൈം ആണ് സ്പീഷീസ് സ്പെസിഫിസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പിത്തിലിയാണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഈ ജെനറ്റിക് സ്പെസിഫിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡക്ഷനിൽ മീസംഖൈം ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പിത്തിലിയത്തിന് അത് എന്ത് ജീൻ എക്സ്പ്രഷനാണ് അവിടെ നടക്കേണ്ടത് ആക്റ്റീവ് ആവണോ അതോ അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് റെസ്പോണ്ട് ഇൻ ദ എപ്പിത്തിലിയം ക്യാൻ കോംപ്ലൈ വിത്ത് ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺലി സോഫർ ആസിഡ്സ് ജീനോ പെർമിറ്റ്സ് ഇനി ഇത് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറയാം ഹാൻഡ് സ്വീമാൻ എൻ്റെ ഓസ്കാർ ഷോട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഹെഡ് എക്റ്റോഡോമിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏതിൽ നിന്ന് ഫ്രോഗിൻ്റെ ഗ്യാസ്ട്രോലിയിൽ നിന്നെടുത്ത് ന്യൂട്ടിൻ്റെ ഗ്യാസ്ട്രോലിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തു അത് എന്തായി ടു ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി മൗത്ത് മൗത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഫ്രോഗ് ഗ്യാസ്ട്രോലിയുടെ ഒരു ബി റീജിയൻ എടുത്തിട്ട് ന്യൂട്ടിൻ്റെ ഗ്യാസ്ട്രോലിയിൽ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നു എന്തായിട്ടാണ് റിസൾട്ട് ഫോം ചെയ്യുക ദ ദ പ്ലേസ് പ്രിസംപ്റ്റീവ് ഫ്ലാഗ് എക്റ്റോഡോം ടിഷ്യൂ ഫ്രം എ ന്യൂട്ട് ഗ്യാസ്ട്രുല ഇൻ ടു ദ പ്രിസംപ്റ്റീവ് ഓർ റീജിയൻ ഓഫ് ദ ഫോ അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഫസ്റ്റിലത്തെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്ട് വിത്ത് ഫ്രോഗ് ടാറ്റ്പോൾസ് ഒക്കെ അതായത് ഫ്രോഗിൻ്റെ ഗ്യാസ്ട്രുലിൽ മൗത്ത് റീജിയൻ ആയിട്ട് മാറേണ്ട ഒരു ഭാഗം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂട്ടിൻ്റെ മൗത്ത് റീജിയൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന റീജിയനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെച്ചു ഓറൽ എക്റ്റോഡോമിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ന്യൂട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തത് വിത്ത് ഫ്രോഗിൻ്റെ ടാറ്റ്പോൾ സക്കേഴ്സ് ഉള്ള ന്യൂട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറ്റ് എ സെയിം ടൈം ഇവർ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതായത് ന്യൂട്ടിൻ്റെ ഗ്യാസ്ട്രയിൽ നിന്നും ഫ്രോഗിൻ്റെ ഗ്യാസ്ട്രയിലേക്ക് ഒരു പീസ് വെച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ബാലൻസ് അതായത് സലമാണ്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ ലാർവയിൽ ഒരു ക്ലബ് ഷേപ്പ്ഡ് ബാലൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് മൗത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ആ ഒരു ബാലൻസേഴ്സ് കൂടി ടാറ്റ്പോൾ ലാർവയാണ് ഫോം ചെയ്തതെങ്കിലും ന്യൂട്ടിൻ്റെ ബാലൻസേഴ്സും കൂടി അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റ്പോൾ ലാർവയ്ക്ക് എന്താണ് മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റിംഗ് ഗ്ലാൻസും സക്കേഴ്സും ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു